yo tengo una gran admiración por Antonio Machado, que fue muy amigo de mi bisabuelo Francisco de Icaza, mi bisabuelo materno, y le dedicó incluso un, un poema en Soledades, decía Francisco de Icaza, como el olivar, mucho fruto lleva, poca sombra da. Y he venido releyendo desde Madrid, viendo a lo lejos las montañas azules de Castilla, he venido releyendo algunos poemas de don Antonio. Por tanto, muchas gracias a la Fundación, gracias a mi buen amigo Manuel Núñez en Cabo, gracias a todos los que me permiten estar hoy compartiendo algo tan importante para cualquier persona como es la poesía, como es la cultura, en un acto de homenaje a ese gran poeta que adquirió su esencia en Soria a partir de su estancia aquí en 1907, que es don Antonio Machado. Ese español que ha vencido a su propio tiempo, convertido en pasado, presente y futuro del mundo en que vivimos. De ahí que podamos sentirnos, debamos sentirnos orgullosos de nuestra lengua y de nuestra literatura. Y a ello, sin duda, han contribuido poetas como los que hoy, juntos, conmemoramos. Poetas que además, yo creo que forman parte de nuestra vida cotidiana. Estamos en una legislatura política complicada cuando yo tengo que explicar los viernes los acuerdos del Consejo de Ministros en esta legislatura que hemos bautizado la legislatura del diálogo yo lo he hecho con, con una reflexión de Antonio Machado lo he hecho varias veces que es dialogar escuchar primero preguntar después que hagamos todo esto nos, nos irá mucho más